entire store up to 50% off ungalaoda dear pets ku theviyana pet products ella online le shop pandrathukku visit pannunga www.theraudipets.com next 3 days um independence day sale adavadhu 2021 august 14 15 16 entire store la irukka ella products me offer la irukku promo code edhume thevai illa so neenga direct ah check out pannikalam idhu nammaloda online store danga idhu enoda new business venture hi friends ellarum eppadi irkinga இன்னைக்கு வீடியோவில் வந்து நம்ம ஐஎல்டிஎஸ்க்கான ட்ரிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் எப்படி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இந்த டெஸ்ட்டுக்கு அண்ட் பேன் ஸ்கோர் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னென்ன மெத்தட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணால் வந்து நம்ம ஈஸியாக ஸ்கோர் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஐஎல்ஸ் பற்றின ஓவர் வியூ நான் இதுக்கு முன்னாடியே வீடியோ ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோ இன்னும் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது இந்த வீடியோவோட சேர்த்து அதையும் பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஐஎல்ஸ் பற்றின ஒரு ஓவர் ஆல் வியூ கிடச்சிரும் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் கேட்ட மாதிரி நான் ஒரு புது சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் காவியா பிரவீன் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இன்னும் நீங்கள் அந்த சேனல் பார்க்கல அப்படின்னா லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு போய் பாருங்க என்னோட மெஜாரிட்டி ஆஃப் த வீடியோஸ் இனிமேல் அந்த சேனலில் தான் வரப்போகுது ஸோ நீங்கள் அந்த சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து பர்சனலி கனெக்டடாக இருக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து லிசனிங் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றது கேர்ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணணும் ஏன்னா எல்லா கொஷின்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி நோ மோர் தேன் ஒன் வேர்டு இல்லை ஒன் வேர்ட் ஆர் நம்பர் அண்ட் நம்பர் த்ரீ வேர்ட்ஸ் கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு தோணும் ஓகே இது கரெக்ட் ஆன்சர் தானேன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒன் வேர்ட் இடத்துல வந்து டூ வேர்ட்ஸ் எழுதிடுவீங்க பட் உங்களுக்கு அதுக்கு மார்க் வராது ஆன்சர் கரெக்டோ தப்போ வந்து அது பிரச்சனை கிடையாது அவங்க சொன்ன லிமிட்குள்ளே இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து கரெக்டான மார்க்கிங் வரும் ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை கேர்ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணுங்கள் செகண்ட் டிப் எந்த ஒரு கொஷனுக்குமே வந்து பிளாங்காக விடாதீங்க அட்லீஸ்ட் கெஸ்ட் பண்ணியாச்சும் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இதில் வந்து நெகட்டிவ் மார்க்கிங் கிடையாது ஸோ நீங்கள் வந்து லிசன் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும் ஓகே இந்த இதுக்கு வந்து இதுதான் வரும் ஃபில் இந்த பிளாங்ஸில் அந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா எதோ ஒன்று கெஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் அது கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா மார்க் வந்துடும் தப்பாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து நெகட்டிவ் மார்க்கிங் கிடையாது தேர்ட் டிப் வந்து லுக் அஹெட் நீங்கள் ஏன்னா ஒவ்வொரு பாட்டுக்கும் வந்து உங்களுக்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் டைம் கொடுப்பாங்க நீங்கள் அந்த பேசேஜ் வந்து என்னென்ன கொஷின்ஸ் இருக்குதுன்னு படித்து வைக்க படித்து வச்சுக்கிறதுக்காக ஸோ அந்த டைம்லேயே நீங்கள் அதை படிச்சுக்கோங்க ஏதாவது ஒக்கேபுலர் இருந்துச்சுன்னா அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா சம்டைம்ஸ் சினோனம்ஸ் தான் உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணுவாங்க சேம் வேர்ட் வந்து உங்களுக்கு ரெக்கார்டிங்லேயும் கொஷின்லேயும் இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் முன்னாடியே பார்த்து வச்சுக்கோங்க அண்ட் ஒரு இது முடிச்சிட்டிங்கன்னா அந்த இதை பார்ட் வந்து நீங்கள் நல்லா பண்ணிங்களோ பண்ணலையோ அப்படியே அங்கே விட்டுட்டு மூவ் ஆன் பண்ணி அடுத்த இது பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க ஏன்னா நீங்கள் காமாக இருந்தீங்கன்னா தான் உங்களால் வந்து எக்ஸாம் ஃபுல்லாகவே வந்து நல்லா பண்ண முடியும் ஸோ எப்போதுமே ஆடியோ ப்ளே ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே கொஷின்ஸ் எல்லாம் பார்த்து வச்சுட்டு ஒரு ஐடியாவோடு அந்த ஆடியோவை கேளுங்க ஃபோர்த் டிப் நீங்கள் வந்து ஆன்சர்ஸ் எலிமினேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ்லாம் அது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் லிசன் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ அது இல்லை அப்படின்ற மாதிரி எதாவது மென்ஷன் பண்ணாங்கன்னா டக்குன்னு பக்கத்தில் ஒரு நீங்க <laughs> <laughs> டிஃபிகல்ட்டான வொக்கேபுலரி வருதுன்னா பயப்படாதீங்க ஏன்னா அதை கண்டிப்பாக ஸ்பெல் அவுட் பண்ணுவாங்க இதுக்கு நம்மளுக்கு ஸ்பெல்லிங் தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லி உடனே பேனிக் ஆகிட்டு லிசன் பண்ணாமல் விட்டுறாதீங்க ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டான வேர்ட்ஸ் இருக்கும் போது அதை வந்து ஸ்பெல் பண்ணும் போதுமே கவனமாக கேளுங்க ஏன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து வேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி நம்மளுக்கு சவுண்ட் ஆகும் யூ அண்ட் டபுள்யூ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டபுள்யூ அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் ப்ராப்பராக லிசன் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆன்சர் எழுதிக்கோங்க அண்ட் லாஸ்ட் டிப் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டிப் ஏன்னா அடிக்கடி வந்து நிறைய ஏதாச்சும் ஆடியோஸ் இங்கிலீஷ் ஆடியோஸ் கேட்டுகிட்டே இருங்க ஏதாவது மூவிஸ் கூட பாருங்கள் சப் டைட்டில் இல்லாமல் மூவிஸ் பாருங்கள் ஸோ அப்போ டிஃப்ரெண்ட் ஆக்சன்ஸ்க்கு நீங்கள் யூஸ் டப்பாவிங்க இந்த மாதிரி டெஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி நிறைய இங்கிலீஷ்க்கு வந்து நம்ம எக்ஸ்போஸ் ஆகிட்டே இருந்தோனாலே வந்து நம்மளுக்கு தானாகவே லிசனிங் வந்து
confusion irukku and over passage neenga padikkum bodume vandha and the first line of the paragraph padichinaale ungalku and the paragraph oda idea enna appdin therinjirum so first time romba time edu pannama neenga adha mattum padichittu poittu questions ella paathittu neenga thirumba question ku answer theedum bodu vandu over paragraph detail la padichikalam adutha neenga eppa passage read pannum bodume seri important ana edha words irundhuchuna adha vandu mark panni vechukonga paper and pen ah irundhuchuna neenga easy ah vandu pencil la mark pannidalam அப்படி இல்லை கம்ப்யூட்டர் டெஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதுலேயுமே நீங்கள் ஹைலைட் பண்ணி வைக்கலாம் ஸோ என்ன மாதிரி வேர்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் மார்க் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின்லி இயர்ஸ் ஏதாவது டேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஏதாவது ஆத்தர் பற்றியெல்லாம் நிறைய மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இல்லை ஏதாவது பர்சன்ஸ் பற்றி இந்த ரிசர்ச் பண்ணது இதுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி பர்சன் நேம் இந்த மாதிரிலாம் எது நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை வந்து மார்க் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதை பற்றின நீங்கள் கொஷின்ஸ் பின்னாடி படிக்கும் போது ஆன்சர் தேடுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது ரைட்டிங் ரைட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் வந்து ரைட் ஆர் ராங் ஆன்சர்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது எக்ஸாமினர் அவங்க ஒரு செட் ஆஃப் கிரைடீரியா வச்சு தான் நம்மளை அசஸ் பண்ணுவாங்க நம்மளோட ஒப்பீனியன்ஸ் வச்சு நம்மளை ஜட்ஜ் பண்ண போகிறது கிடையாது நீங்கள் எஸ்ஏ எழுதும் போது அதனால் அதெல்லாம் பயப்பட வேண்டாம் நம்மளோட இங்கிலீஷ் நாலேஜ் எப்படி இருக்குது நம்மளால் இங்கிலீஷில் நல்லா ஈஸியாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியுதா ஒரு எஸ்ஏ வந்து எழுத முடியுதா ஏதாவது அகாடமிக்காக எழுதணும் அப்படின்னா நம்மளால் எழுத முடியுமா இந்த மாதிரி விஷயம் தான் பார்ப்பாங்க ஸோ இந்த நாலு விஷயம் கிரைடீரியா சொன்னேன் இல்லையா அது என்னென்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டாஸ்க் ரெஸ்பான்ஸ் அதாவது நீங்கள் டாஸ்க் என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்களோ அது கரெக்டாக ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற மாதிரி ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்களா டு த பாயிண்ட் அந்த என்ன கொஷனும் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இப்போ டாஸ்க் டூவில் வந்து உங்களுக்கு நான் எஸ்ஏ வரும்னு சொன்னேன் இல்லையா ஜென்ரல் டாபிக் ஸோ ஏதோ ஒரு டாபிக் கொடுத்து உங்களுக்கு வந்து ஓகே நீங்கள் இதுக்கு அக்ரி பண்ணுறீங்களா இல்லை டிஸ்அக்ரி பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் எதா ஒரு சைடில் வந்து ஸ்ட்ராங்காக உங்கள் ஒப்பீனியன் கொடுத்து அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் சப்போர்ட் பண்ணி எழுதி இருக்கணும் நீங்கள் வந்து சும்மா டிப்ளமேட்டிக்காக இல்லை இதுவாக இருக்கலாம் அதாக இருக்கலாம் அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது ஸோ நீங்கள் கரெக்டாக டு த பாயிண்ட் கேட்ட கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு பார்க்குறது தான் வந்து டாஸ்க் ரெஸ்பான்ஸ் அடுத்த விஷயம் கொஹரன்ஸ் அண்ட் கொஹிஷன் ஸோ இது வந்து நீங்கள் உங்களால் ஒரு ஃப்ளோவாக ஒரு எஸ்ஏ எழுத முடியுதா அப்படின்னு பார்க்குறது தான் வந்து இந்த இந்த பாயிண்ட் ஸோ நீங்கள் எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணியிருக்கீங்க பேராகிராஃப்ஸ் ப்ராப்பராக நீங்கள் வந்து இது பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லை உங்கள் பாயிண்ட்டை வந்து சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் எங்கே ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்லாம் பார்ப்பாங்க அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது நம்ம நேச்சுரலாக ஏதோ ஒரு டாபிக் பற்றி பேசுகிறோன்னா அது எப்படி ஃபுல்லாக ஓவரால் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஃப்ளோவாக நம்மளால் எழுத முடியுதா ஆர்கனைஸ் பண்ணி அப்படின்றது தான் இதில் வந்து பார்ப்பாங்க மூணாவது விஷயம் அவங்க பார்க்குறது வந்து லெக்சிக்கல் ரீசோர்ஸ் அதாவது வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஒர்க்கேபிளர் யூஸ் பண்ணுறீங்களான்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க ஏன்னா எஸ்ஏ டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஜென்ரலாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம அந்த டாப்பிக்கில் வந்து பீப்புள் பற்றி எழுதுகிறோம் அப்படின்னா எஸ்ஏ ஃபுல்லாக பீப்புள் 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 அப்படின்னே எழுதிட்டு இருந்தோம்னா ஓகே நம்மளுக்கு வந்து பெருசாக வேர்ட்ஸ்லாம் தெரியல அப்படின்ற மாதிரி நினைப்பாங்க எக்ஸாம்னர்ஸ் ஸோ அப்போ நீங்கள் நிறைய சினனம்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அதாவது பர்சன்ஸ் இண்டிவிஜுவல்ஸ் இல்லை ஹியூமன்ஸ் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அந்த மாதிரி பீப்புளுக்கான வேறு என்னென்ன வேர்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே பொருந்தும் எந்த வேர்டையுமே திரும்ப திரும்ப வந்து ஒரே வேர்டை ரிப்பீட் பண்ணாமல் சின்னனம்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ அந்த ஒயிட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஒர்க்கேபிளரி யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஸ்கோர்ஸ் வந்துடும் நாலாவது விஷயம் கிராமர் ரேஞ்ச் அண்ட் அக்யூரஸி ஸோ இந்த விஷயம் தான் நிறைய பேர் லேக் ஆகுறது அண்ட் சேலஞ்சிங்காக ஃபீல் பண்ணுறது எனக்கும் இந்த பாட் தான் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சு ஏன்னா வந்து நம்ம கிராமர் ரேஞ்ச்னால் நம்ம நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சென்டென்சஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் எஸ்ஏயில் அதாவது பார்த்திங்கன்னா சிம்பிள் சென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணும் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் கண்டிஷ்னல் சென்டென்ஸ் இந்த மாதிரி பேசிவ் ஆக்டிவ் இந்த மாதிரி நிறைய ரேஞ்ச் ஆஃப் சென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு அக்யூரேட்டாகவும் இருக்கணும் என்ன சென்டென்ஸ் எழுதுறீங்களோ அது ப்ராப்பராக மிஸ்டேக் இல்லாமல் கிராம மிஸ்டேக் இல்லாமல் அக்யூரேட்டாக எழுதணும் ஸோ இந்த விஷயத்துக்கு வந்து இந்த விஷயத்துக்கு நம்ம கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ரைட்டிங் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போது ஏன்னா மற்ற விஷயம்லாம் நம்ம ஓரளவுக்கு பண்ணிடுவோம் இதை வந்து கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ணணும் அடுத்தது ரெண்டு டாஸ்க்குமே மினிமம் வேர்ட்ஸ் ஆச்சு வந்து கண்டிப்பாக நம்ம ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்கணும் இப்போ ஒன் ஃபிஃப்டினா ஒன் ஃபிஃப்டி மினிமம் எழுதியிருக்கணும் முடிஞ்சால் ஒன் செவன்ட்டி அந்த மாதிரி எழுதுங்க அண்ட் அதே மாதிரி எஸ்ஏக்குமே வந்து
ஸோ மொத்தம் வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபோர் பேராகிராஃப்ஸ் எழுதலாம் அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கொஷின் டாஸ்க் ஒனில் கேட்டிருக்காங்களோ அந்த கொஷினை அப்படியே நீங்கள் பேராஃப்ரைஸ் பண்ணி அதை ரீஃப்ரைஸ் பண்ணி வந்து எழுதுவீங்க அண்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து நீங்கள் ஓவர்வியூ கொடுக்கணும் அந்த சார்ட்லேயோ இல்லை வந்து டயக்ராம்லேயோ என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு மெயின் ஃபீச்சர்ஸ் எடுத்து நம்பர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண தேவையில்ல மெயின் ஃபீச்சர்ஸ் எடுத்து ஒரு ஓவர்வியூ மாதிரி ஒரு பேராகிராஃப் அண்ட் தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் பேராகிராஃபில் தான் நீங்கள் வந்து கம்பாரிசன்ஸ்லாம் கொண்டு வரணும் நம்பர்ஸ் அண்ட் டேட்டாஸோட ஸோ இதுதான் வந்து டாஸ்க் ஒன்னோட ஸ்ட்ரக்சர் அடுத்தது டாஸ்க் டூக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஜென்ரலான எஸ்ஏ தானே எழுத போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டிங்கில் நீங்கள் அதே மாதிரி இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கலாம் சே அந்த என்ன டாபிக் கேட்டிருக்காங்களோ அதை பற்றின ஒரு ஜென்ரலைஸ்டு லைனு அண்ட் உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன அந்த எஸ்ஏ கொஷின் என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே கொஞ்சம் நீங்கள் பேராஃப்ரைஸ் பண்ணி ஒரு ஃபஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் எழுதிக்கலாம் அண்ட் அதுக்கு ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் டூ டு த்ரீ பேராகிராஃப்ஸ் என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கான பாயிண்ட்ஸ் வித் சப்போர்ட்டிங் எக்ஸாம்பிள்ஸோடு எழுதணும் அண்ட் கடைசியில் வந்து கன்க்ளூஷனில் கிளியராக நீங்கள் அந்த கொஷனுக்கு என்ன உங்களோட ஸ்டாண்ட் என்ன அப்படின்றத கன்க்ளூஷனில் கொண்டு வரணும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு டாஸ்கில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாஸ்க் டூவில் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கடைசி அந்த ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வரலையோ இல்லை கடைசி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வரலையோ எழுதிட்டுருக்க கூடாது ஏன்னா இப்போ நான் ஒவ்வொரு சென்டென்ஸும் ப்ராப்பராக ஃப்ரேம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி யோசி யோசி எழுதிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா கடைசியில் நம்மளுக்கு ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு டைம் இருக்காது ஸோ எப்போவுமே என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த புக் லெட் வாங்கி டைம் ஸ்டார்ட் ஆனதும் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக ஒரு ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் பிளான் பண்ணிக்கோங்க எஸ்ஏ எப்படி எழுதலாம் இந்தந்த பேராகிராஃபில் இந்தந்த பாயிண்ட்ஸ் எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் பண்ணிக்கிட்டிங்கனாலே அது உங்களுக்கு நல்ல டைம் சேவிங்காக இருக்கும் பிளான் பண்ணிவிட்டு வேகமாக உங்களுக்கு தோன்றதெல்லாம் வந்து எழுதிட்டு எழுதி முடித்ததுக்கப்புறமா திரும்ப போய் ரிவ்யூ பண்ணுங்கள் அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணுவீங்க லைக் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குது ஏன்னா அதெல்லாம் ஈஸியாக நம்மளுக்கு ஸ்கோர் வருது அந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் விடக்கூடாது ஸோ ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் கரெக்ட் பண்ணுறது ஏதாவது சென்டென்ஸ் ப்ராப்பராக இல்லை ஃபார்ம் ஆகலை அப்படின்னா அதை நீங்கள் திரும்ப ரீரைட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அதே மாதிரி எல்லா ஸ்பெல்லிங்கும் வந்து லைக் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெல்லிங் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க அமெரிக்கன் இங்கிலீஷாக இருக்கட்டும் பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷாக இருக்கட்டும் ஸ்பெல்லிங் பற்றி அந்த மாதிரி நீங்கள் வரி பண்ண தேவையில்லை எழுதுகிற ஸ்பெல்லிங்கை கரெக்டாக எழுதுனா ஓகே அடுத்தது ஃபைனல் பார்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்பீக்கிங் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பர்சனலி ஃபீல் பண்ணுறதுல வந்து ஈஸியான ஒரு பார்ட் ஐஎல்ஸ்லனா ஸ்பீக்கிங் தான் ஸோ ஸ்பீக்கிங்க்கு என்ன பண்ணணும் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் முன்னாடியே டெஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி இருந்தே வந்து நிறைய கான்வர்சேஷன் பில்ட் பண்ணுங்கள் லைக் ஃப்ரெண்ட்ஸோட இங்கிலீஷில் பேசுங்க அதுவே வந்து டிஃப்ரெண்ட் இதில் பேசுங்கள் நேரில் பேசுங்க ஃபோனில் பேசுங்க ஒர்க்கில் இருக்கும் போது பேசுங்க ஸோ இந்த மாதிரி பேசிகிட்டே இருந்தாலே எக்ஸாம் டே அன்னைக்கு நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக எக்ஸாம் நேர பார்த்து பயப்படாமல் ஒரு ஃப்ரெண்ட் கிட்டேயோ இல்லை ஒரு கலீக் கிட்டேயோ எப்படி நீங்கள் கான்வர்சேஷன் பில்ட் பண்ணுவீங்களோ அந்த மாதிரி நினச்சிட்டு ரிலாக்ஸ்டாக பண்ணிங்கனாலே உங்களால் நல்லா பண்ண முடியும் ஸ்பீக்கிங் பார்ட் எப்படி வந்து ரைட்டிங்க்கு நான் ரைட் ஆர் ராங் ஆன்சர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லணும் ஸ்பீக்கிங்க்கும் அதே மாதிரி தான் உங்கள் ஒப்பீனியன்ஸோ ஐடியாஸோ சொல்கிறதுக்கு வந்து பயப்பட வேண்டாம் ஏன்னா அதை வச்சு அவங்க உங்களை ஜட்ஜே பண்ண மாட்டாங்க ஒன்லி நீங்கள் உங்களோட இங்கிலீஷ் ஸ்கில்ஸ் எப்படி இருக்குது நீங்கள் ஃப்ளூவெண்ட்டாக இருக்கீங்களா உங்களோட ஐடியாஸ் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியுதா ஒக்கேபுலரிஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணுறீங்களா இதெல்லாம் தான் பார்ப்பாங்களே தவிர நீங்கள் அவங்க கேட்குற கொஷனுக்கு நீங்கள் ரைட் ஆர் ஆன்சர் ராங் ஆன்சர் கிடையாது ஒன்லி நீங்கள் ரிலவெண்ட்டாக மட்டும் ஆன்சர் சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா போதும் அண்ட் அதே மாதிரி ஒன் வேர்ட் ஆன்சர்ஸ் கொடுக்கவே கொடுக்காதீங்க இப்போ ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்கன்னா எஸ் நோ அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது என்ன கொஷின் கேட்குறாங்களோ எக்ஸாமினரோட வேர்ட்ஸையும் வந்து ரொம்ப ரிப்பீட் பண்ணாமல் நம்மளுக்கு அந்த கொஷனுக்கு ரிலவெண்ட்டாக என்ன தெரியுமோ அதுக்கு வந்து நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம்னாலே போதும் அண்ட் ஸ்பீக்கிங்கில் நீங்கள் பேசும்போதுமே வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பேசாதீங்க ஏன்னா வந்து ஃபாஸ்ட்டாக பேசும்போது சம்டைம்ஸ் நம்ம வந்து மிஸ்டேக்ஸ் விட்டுருவோம் ப்ரொனன்சியேஷன் ஒழுங்காக வராது ஸோ வந்து ஒரு நேச்சுரலாக நம்ம பேசுனா என்ன ஒரு ஸ்பீடில் பேசுவோமோ நல்லா கிளியராக புரிகிற மாதிரி பேசணும் அது வந்து இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்த எக்ஸாமினர் கொஷின் கேட்கும் போது அதை வந்து ரொம்ப கவனமாக லிசன் பண்ணுங்கள் ஏன்னா என்ன டென்ஸில் கொஷின் கேட்குறாங்கன்றது இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட் கைண்ட் ஆஃப் மியூசிக் டூ யூ லைக் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இ
ஸோ நான் என்ன யூஸ்வலி ஸ்பீக்கிங்க்கு பண்ணுவேன்னா ஸ்பீக்கிங் டெஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி வந்து நிறைய சாம்பிள் கொஷின்ஸ் போய் பார்ப்பேன் ஸோ தட் அந்த மாதிரி வந்து ஹெட்டிங்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஏதாவது புக் பற்றி சொல்லுங்கள் ஃபில்ம் பற்றி சொல்லுங்கள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புக்கெல்லாம் நாங்கள் படிக்க படிக்க படிக்கிறதே கிடையாது ஸோ அப்போ ஆப்வியஸ்லி நான் வந்து எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும்னும் போது அப்போ நான் ஏதாவது ஒரு புக்கோ அதை பற்றி தெரிஞ்சு வச்சுப்பேன் இது இல்லை ஏதாவது வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது மானியமெண்ட் பற்றி சொல்லுங்கள் ஏதாவது மியூசியம் பற்றி சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது அந்த மொமெண்ட்டில் அப்படின்றதுக்கு வந்து டக்குன்னு ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு இது வந்து நம்ம முன்னாடியே யோசிச்சு வச்சுக்கிட்டோம் ஒரு க்ளூ மாதிரி அப்படின்னா எக்ஸாம் டைமில் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ கேட்டாலுமே கொஷின் நீங்கள் எது நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதை தான் சொல்லணும் உண்மையான ஸ்டோரிஸ் தான் சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் ஏதாவது உங்களோட பில்டப் ஸ்டோரி கூட சொல்லலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு அது தெரிய போகிறது கிடையாது பட் உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்கிறதுக்காகவாது நீங்கள் ப்ரிப்பேர்டாக இருந்துக்கணும் அதுக்காக பார்ட் டூ அந்த கியூ கார்ட் கொஷின்ஸ்க்கு மட்டும் முன்னாடியே டாப்பிக்கு ரிலவெண்ட்டாக ஓகே இது கேட்டால் நம்ம இது சொல்லிடலாம் இது கேட்டால் இது சொல்லிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் நீங்களே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இன்னும் நீங்கள் என் புது சேனல் பார்க்கல அப்படின்னா சேனலோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் ஸோ நீங்கள் போய் கண்டிப்பாக பாருங்கள் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் யாராவது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்க கூடயும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் எக்ஸாம் எடுத்திருக்கீங்க இல்லை ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கீங்க இதை இது கூட ஏதாவது வந்து டிப்ஸ் ஆட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் இப்படி படித்தா வந்து நல்ல ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா இருந்தாலும் அதையும் வந்து கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஏன்னா ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மற்றவங்களுக்கும் அது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் மறக்காமல் தமிழ் டூ சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே என்னோடய சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்யூ பாய்